hello students ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഏത് ഇപ്പോട്ട് ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടെണ്ണം ഇതിലെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, it gives the relation between input voltage and input current at constant output voltage. Nera, adhe volta na, output character 6 enna or anadhe, it is the relation between output current and output voltage at constant input current. Nera, uh, angane rand configuration anadhe. സാധാരണ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസും ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും പിന്നെ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ കറൻറ്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്ററും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ആണ് അന്നേരം കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോമൺ ബേസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അറിയാത്തവരൊന്നും കൂടി അത് മൂന്ന് ത്രീ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒന്നും കൂടി പഠിക്കുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ടു ബേസ് ആണ് എമിറ്റർ ടു ബേസിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻപുട്ട് കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എമിറ്റ കറൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കലക്ടർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കലക്ടർ കറൻ്റ് ആണ് നേരം ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രാഫും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരം ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഏതാണ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ആണ് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് വി ബി ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദെൻ ഗീവ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എമിറ്റർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സോറി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എമിറ്റർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കളക്ടർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത് പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി കൊണ്ടുക്കാൻ പാടില്ല ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും മാത്രമേ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ then output characteristics nu arayunnathu idinde enna output characteristics nu arayunnathu it gives the relation between output current ic and output voltage vcb at constant input uh, current at constant input current nere input current ivada i aanu output current ic aanu ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കളക്ടർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നേരം ഔട്ട്പുട്ട് കറക്ടർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്ടർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കാരക്ടർ സിക്സ് ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് കാരക്ടർ സിക്സ് ആയാലും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് രണ്ടിനും ഒരേ സർക്യൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നേരം ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ എമിറ്റർ കറണ്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു അമ്മീറ്റർ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു അമ്മീറ്റർ ദെൻ എമിറ്റർ കളക്ടർ ടു എമി ബേസ് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനൊരു 
വോൾട്ടിമീറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ റിയോ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും ഫസ്റ്റ് റിയോ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് റിയോ സ്റ്റാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഔട്ട്പുട്ട് റിയോ സ്റ്റാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഡയനാമിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നേരം സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ട് നല്ലോണം വരച്ച് പഠിക്കുക ദെൻ എമിറ്റർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം സീറോയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വേരി ചെയ്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് വരെയാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വോൾട്ടേജ് വരെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിയോ സ്റ്റാറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസ് എമിറ്റ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നേരം വോൾട്ട് മീറ്ററും അമ്മീറ്ററും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും മെഷർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കളക്റ്റഡ് ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഒരു വൺ വോൾട്ട് ആക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ വോൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ ബേസ് എമിറ്റ വോൾട്ടേജ് സീറോ എന്ന് പതുക്കെ പതുക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദെൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നവരോ എമിറ്റ കറണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റെല്ലുള്ള വോൾട്ടേജിൽ എമിറ്റ കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ മറ്റേ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലാവും ഒരു ഒരു ഹൈക്കൻ ഉണ്ടാവും കറണ്ടിൽ നേരം ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എമിറ്റർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസും എമിറ്റർ കറണ്ട് എലോങ് വൈ ആക്സിസിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓരോ കറിവും ഓരോ വോൾട്ടേജിന് കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി ബി കളക്റ്റഡ് ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് വൺ ആയ സമയത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ ആക്കിയിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടേജ് ആക്കിയിട്ടും ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ആക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താക്കാം കറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ആ കറിവെല്ലാം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് കറിവിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് സീറോ വോൾട്ടുള്ള കറിവാണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് എയ്റ്റീൻ വോൾട്ടുള്ള കറിവാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളത് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുന്നത് കല കറണ്ടും എലോങ് വൈ ആക്സിസ് വോൾട്ടേജും ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള കറിവുകൾ കിട്ടും ഓരോ കറിവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കളക്റ്റഡ് ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ വരെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ തന്നെ രണ്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഈ പോർഷൻസ് കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോർഷൻസ് ഈ പോർഷൻസ് കറണ്ടുള്ള പോർഷൻ എന്നാൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് നീ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡയോഡിൻ്റെ നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നീ വോൾട്ടേജിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ
എമിറ്റ കറണ്ട് അതുവരെ എമിറ്റ കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഇതിനെയാണ് ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നീ വോൾട്ടേജ് കട്ടിങ് വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധാരണ സിലിക്കൻ്റെ കട്ടിങ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ കലക്ടർ ബേസ് ബേസ് ടു എമിറ്റ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് നല്ലവണ്ണം കൂടും റാപ്പിഡ്ലി റാപ്പിഡ്ലി ആയിട്ട് കൂടും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റി കിട്ടും അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന കറിവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയ ഇൻക്രീസ് തന്നെ ഇമിറ്റർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതേ സമയം നമ്മൾക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കലക്ട വോൾട്ടേജിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കലക്ടർ കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും കറിവ് ഉള്ളോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് എന്തിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ കറിവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അന്നേരം ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂടുകയും കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബേസിൻ്റെ വിത്ത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും അന്നേരം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കറിവ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ കളക്ടർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബേസ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള എന്താണ് വിത്ത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും ആ വിത്ത് നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് ഐ കളക്ടർ ടു ബേസ് വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ കൊണ്ടാണ് ശരിക്ക് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർഡായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടർ സിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ഡൈനാം ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ സിക്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റിക്കും ആർ ഐ ഡൈനാമിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം സാധാരണ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ റീജിയനിലാണ് കാണുക ഈ റീജിയനിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാറില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഷാർപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത് എന്നിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഐ ആണ് അതേസമയം ഇൻ ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ട് എമിറ്റ കറണ്ട് സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു